Մոգես ալմեպիտ, միխարիատ կենի նախվա, մեվար կետի, մեջուտ է կլասիս մաթեմատիկիս մասավոլելի, դղեմանդելի գակոտիլիս թեմարի, իրդապիր պրոպործիուրի դամոգի դեպուլել է գրապիկի, ճեր կագախսենև ծինեն գ Հանամգ զավրեպ էր ոմլ է միտերտմանեց մուդում եվ ատու կավշույ դեմա գուհաց ուրիսի ինպորմացի ես, այդ գուեխմար էպա նավիգացի աշի, այդ մոբիլ ուրդ էլ էպոն էպշիրո մի սամար տեպ շայույությությությությությությությությությությությությությությությությությությու� Հանուս սակորդին հետո սիպտ գեսացակ, ուշայի նացիլովրիվ կոնպասի սպորմա։ Եխլով կոնպասի ուկոյմ ասև է մոբիլ ուր ապլիկացի էվ շետա գիրջ էտ լաշրով էպ զրոմ ծախվալ, տես ապլիկացի է չամոտուրդուրի Սույտան ամորդ ձրպես է ձտեպա խերձեպի, հորիզոնտալուս իկ զղերծի, վերտիկալուս իկ է գղերծի, հորիզոնտալուր խերծ ասև է ձտեպա ապսիսա տաղերծի դա վերտիկալուս որդինատ տաղերծի, դա նեպիս մի էր ձերծիլ սա � Ես չվեն ուկվ վիցի, թու բրոլոտ կավի մեորետ։ Եխը տք են ռոգոր կոնի ատրոմ, սա կորդնատոս եպ տղեմ խոլոտ դամ խոլոտ ադգմ դեպարե ոպիսյուս կչիր դեպա, ալ բատ տք են շեգիմ չնևի ատրոմ, խշիրատ Սարմոչ են անու որձվոտ չորիս դամուկ իրեմ ուլ է բարոցը արիս, ծղիլ դեպա դա այս է խտեպա խոլ մեզ ապոք որդնատո սիպ տղած է գադատանա։ Նա դղես միսա ուբրեպ զուստատ ռոգոր խտեպա ամի ինպորմացիս գադատանա։ Մեկնեմ ագակոտելի ամազ ես, սխոտսխոտ դիագրամ է բիտ խտեմ ինպորմացիս մոցեմ է, դա հավուցիլ է բելի է, դա ուզամերցավ կոնեշի ձալիան նիշնոլովանի է շեգոտլուս դիագրամ է բիտան, դա գրապիկ է բիտան, ինպորմացիս կիտխա։ Այ եղլ այս արիս սակարտոլոս մոսախլի ոպա, այոր ատասխած ոտխումությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու ինպորմացիան, ռոմ էլ իղացած լիս, աթի դղիղս կանվալովի շիրատ եմպերատուր այղով, այն այն մոցեմ ուլի ապ, իրվել իվլիսի ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոո
Ուղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
ანუ თქვენ ახლა იფიქრებთ რომ რა ტუა საჭირო რა საჭირო ამ დენწვალება საჭიროა ახქმადობითვის ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ტელეეთერში ჟურნალისტი იჯდეს და ესეთი გრაფიკები რო არ იყოს და ყველაფრის გასიტყვება სჭირდებოდეს უფრო თული ახსაქმელია ისე სწრაფად და სწორად ვერ აღიქვავთ ან რაღაცა დაგვავიწყდება და როცა ესე პირდაპირ სიბრტყეზე ან გრაფიკზე ხედავთ სრული სურათი ჩავს მეტად ახქმადია მეტად ინფორმაციულია ამიტომ 21 საუკუნეში გრაფიკებიდან ინფორმაციის კითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიმუშაოთ, არა მარტო სკოლაში, ეს არ გიგონოთ, რომ მარტო სკოლაში დაგჭირდება და მარტო ნიშნის ვის უნდა გააკეთოთ, არა, რომ გაიზრდებით სულ რომ მათემატიკა არ დაგჭირდეთ ცხოვრებაში გრაფიკების კითხვა და ინფორმაციის კითხვა გრაფიკებიდან მუდმივად დაგჭირდებათ. ასე რომ გადავიდეთ ახლა, თქვათ, თქვენი ყოფითი პრობლემა განვიხილოთ, თქვენთვის საყვარელ თემაზე ისაუბროთ არ ვიცი თქვენთვის რამდენად ყველას ვისაყვარელია მაგრამ მე ნაყინი ძალიან მიყვარს ამიტომ აი ესეთი ვგვაქვს ესეთი ინფორმაცია მოცემული რომ ერთი ნაყინის ფასი არის ორი ლარი რა და რა ეხიება სამი რა ეხიება ოთხი ასევე შეგვიძლია ახლა ეს ინფორმაცია ესე დავაწყვილოთ აქ ჩამოვწეროთ რაოდენობა აქ შესაბამისად გადახდილი თანხა ანუ თუ ნული ნაყინი ვიყიდე ნულ ლარს გადავიხდი თუ ერთი ნაყინი ხის ორი ლარი სამი ნაყინი რა ეხიება ო ჯერ დავწოთ ორი ნაყინი კარგით ორი ნაყინი ეხიება ოთხი ლარი სამი ნაყინი იქნება ექვსი ლარი ოთხი რვა ლარი ხო ანუ ეს არ არის აქ არაფერი ჯერჯერობით რთული ანუ რა ხდება რომ გადახდილი თანხა ანუ გავი გადახდილი თანხა გადახდილი თანხა თანხა უდრის ერთი ნაყინის ღირებულება ანუ ღირებულება ერთეულის ერთეულის გამამრავლოთ რაოდენობაზე ანუ აი გამრავლებას ესე დავწერო აღიქვათ ან მოდით კალმის ფერს შევცვლი რა აი გამამრავლოთ რაოდენობაზე აი აქ რა არის ცვლადი რაოდენობა ნაყინის რო იცვლება გადახდილი თანხაც იცვლება მაგრამ მუდმივი არის ერთის ღირებულება ხო ანუ ორი ლარი არის მუდმივი მაგრამ რაოდენობა და გადახდილი თანხა იცვლება მოდი რაოდენობა აღმნიშნოთ ახლა ჩვენ x-ით და გადახდილი თანხა y-ით და მივიღეთ ორ ცვლად შორის დამოკიდებულება ნახეთ იქ ჯერ ოღონ ჯერ იქ ცვლება x-ი მე ვიღებ შესაბამის y-ს ხო ანუ ორ ცვლად შორის აი ესეთ დამოკიდებულებას ეწოდება პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება პირდაპირ პროპორციულ დამოკიდებულებაში აი ამას ზოგადი ფორმით რო ჩავწეროთ რაც მუდმივია ეწოდება k x-ი კას ეწოდება პირდაპირ პროპორციულობის კოეფიციენტი პირდაპირ პროპორციულობის კოეფიციენტი გუჩვენებს რომ აი y-სა და x შორის 0-0 არა არ 0 0-ზე გაყოფა არ შეიძლება თანაფარდობა არის მუდმივი ხო აი ორი გავყოთ ერთზე მუდმივია ოთხი გავყოთ ორზე ორია ექვსი გავყოთ სამზე ორია ანუ პირდაპირ პროპორციულობის კოეფიციენტია კა ახლა დავაწყვილოთ ჩვენ ესენი აი ესე და გადავიტანოთ სიბრტყეზე აი აქ გამზადებული მაგ სიბრტყე ნახეთ აქ 0 ვაი აქ ხო წერტილები ცოდამ გცნობიერი აი ესე დავსვალ 2 და ნახეთ ჩვენ თუ ამ წერტილებს გადავიტან სიბრტყეზე ეს ყველა წერტილი როცა დამოკიდებულება პირდაპირ პროპორციულია აი რო შევაერთოთ აღმოჩდება ერთ წრფეზე ახლა თქვათ ლამაზი წრფე არ გამომივიდა დარწუნებული ვარ თქვენ სახაზავით იმუშავებთ და უკვე სინახაზე გამოგივათ თქვენ ჩემზე უკეთესად უნდა გამოგივიდეთ ყველაფერი რადგან ეს გადა არის ერთ წრფეზე ამიტომ ამბობენ რომ პირდაპირ პროპორციულობის და პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულების გრაფიკი არის წრფე და როგორიც არ უნდა იყოს წინ კა კოეფიციენტი ყოველთვის ესენი იქნება წრფეზე განლაგებული ამ შემთხვევაში უარყოფითი რიცხვები არ ჩავსვი არც ერთი მთელი 5 ან 2 მთელი 7 იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ერთი მთელი 7 ნაყინი ვიყიდე ან მინუს 2 ნაყინი ვიყიდე მაგრამ აი ზოგადად ჩვენ აი ზოგადად ჩვენ თუ განვიხილავთ ნებისმიერ აი ესეთი უბრალოდ y უდრის 2x წრფი დამოკიდებულებას ნახეთ უდრის 2x არის სათავეზე გამავალი წრფე 
და ზოგადად პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულების გრაფიკი ყოველთვის გადის სათავეზე. არა აქვს მნიშვნელობა წინ როგორი კოეფიციენტი იქნება, აი მაგალითად რო იყოს 4x ისევ წრფეზე გავა, აი რო იყოს მაგალითად y უდრის 8x ხო ყოველთვის სათავეზე გავა, უბრალოდ რაც უფრო წინა კოეფიციენტი დიდია, ნახეთ თუ დაკვირდებით, გრაფიკი უფრო მეტად არის y ღერძისკენ მიმართული. ამაში მე მგონი რთული ჯერჯერობით არაფერი მიტკვამს. ძალიან მარტივია. ეს იგი ვიღებთ ინფორმაციას, გარკვეულ ინფორმაციას ცხრილიდან, ვაანალიზებთ, ვაწყვილებთ, გადაგვაქვს სიბრტყეზე შესაბამისი წერტილები, შევაერთებთ, თუ უბრალოდ წერტილებს დავსავთ, ეწოდება დისკრეტული გრაფიკი, თუ უწყვეტად ვიცით, აი იქსი შეგვიძლია უწყვეტად ჩავსვათ რომ ერთი, ერთი მთელი ერთი, ერთი მთელი ეს მთელი ერთი მიათედი, ეს მთელი 11 მიათედი, თუ ყოველი წერტილის ვის და შევარებთ, უკვე უწყოთ გრაფიკს მივიღებთ, ხო? აი აქ არის ასევე მოცემული, აი ეს რაც განვიხილე. და ახლა პირდაპირ პროპორციული აი ეს არის ჩვენი გადახდილი თანხარი ღირებულება გამრავლებული რაოდენობაზე, ესე იგი ფორმულირება მოვახდინე, როგორ მოვახდინე ფორმულირება? რაოდენობას და აღვნიშნე x-ით, გადახდილი თანხა y-ით. მოვახდინე ამის რა ფორმულირება გადავიტანე შესაბამისი წყვილები სიბრტყეზე და შევაერთე. ხო? აი შევაერთე. თუ ამ შემთხვევაში რადგან x-ი უარყოფითი არ არის, სათავიდან გამომავალი სხივია. ეხლა კიდევ ერთ ამოცანას განვიხილავ მარტივს, სიჩქარე ჩვენ ვიცით, მაგალითად რომ მანქანა მოძრაობს 100 კმ საათის სიჩქარით და ვიცით რომ ესი აღნიშნავს განვიხილავ გზას, v აღნიშნავს სიჩქარეს ტე დროს. თუ ვიცით რომ 100 კმ საათის სიჩქარით მუშაობს მაშინ ცვლადი არის ტე და ესი. ანუ ტე შეგვიძლია x ღერძზე გადავიტანოთ, ესი შეგვიძლია გადავიტანოთ y ღერძზე და ნახეთ, მივიღებთ ესეთ ერთ საათში გაივლის 100 კმ, ორ საათში 250, სამ საათში 350. ასევე ესენი შეგვიძლია დავაწყვილოთ და გადავიტანოთ და მივიღეთ გრაფიკი. ძია. მე მგონი, არაფერი ამაში ძალიან რთული არ არის, ანუ а s უდრის v ტე ძალიან გთხოვთ კიდევ ერთხელ რვეულებში თქვენთვის გადაიტანეთ იმუშავეთ და ესე გიტოვებ და დავალებას გარკვიეთ რომელი არი აი ამ ცხრილით მოცემული ინფორმაციიდან პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება რომელი არ არის პირდაპირ პროპორციული შეგიძლია ჯერ ეს წერტილები გადაიტანოთ სიბრტყეზე და თუ წრფეზეა განლაგებული ეს ეგი არის თუ არ არის არ არის ისე მეორე წესაც გასწავლით შეგიძლია ეს შეედაროთ ფარდობა მაგალითად 3 გაყოფილი 6-ზე 3-ია 6 გაყოფილი 2-ზე 3-ია 9 გაყოფილი 3-ზე 3-ია 12 გაყოფილი 3-ზე ეს ეგი პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება თუ ერთგან მაინც თანაფარდობა არ იქნება მუდმივი ეს ეგი არ არის ამით ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა, იმედია ყველაფერი გასაგები იყო, დაწერეთ დავალება, კითხვები და უსი სკოლაში თქვენს მასწავლებელს, შეგიძლიათ მეც გამომიგზავნოთ. ავადროებით.